ഒരു കനാല് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതിന് മണ്ണ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ചിലപ്പോൾ വന്നേക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു നിന്ന് മണ്ണ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിൻ്റെ എംബേക്ക്മെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ അത് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട വരും അപ്പോൾ അത് ഈ കനാല് ഏത് സ്ഥലത്തു കൂടിയാണ് പോകുന്നത് ആ സ്ഥലത്തെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ അനുസരിച്ചാണ് കട്ടിങ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫില്ലിങ് ആണോ കൂടുതൽ വരുന്നത് എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയാം നമുക്ക് ചില കനാലുകൾ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത മണ്ണിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള മണ്ണിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഈക്വൽ ആയി വരാറുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അതായത് ഞാൻ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള മണ്ണിൻ്റെ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയും അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന മണ്ണിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഈക്വൽ ആവുക അപ്പം ഇതാണ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ അപ്പം അങ്ങനെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും എക്കണോമിക്കലാണ് എന്ന് പറയാം കാരണം പുറത്തു നിന്ന് മണ്ണ് കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സസ് ആയിട്ട് മണ്ണ് വരുന്നില്ല പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഏറ്റവും എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ രീതിയാണ് കട്ടിങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഫില്ലിങ് ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ വരുന്ന ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ടിങ് കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഡെപ്തിന് പറയുന്ന പേര് ബാലൻസിങ് ഡെപ്ത് എന്നാണ് കനാലിൻ്റെ ബാലൻസിങ് ഡെപ്ത് സോ എക്കണോമിക് കനാൽ ഈസ് പോസിബിൾ ഓൺലി ഇഫ് സമ്മേഷൻ ഓഫ് ദ കട്ടിങ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഓഫ് ഫില്ലിങ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇഫ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കട്ടിങ് ആൻഡ് ഫില്ലിങ് ആർ ഈക്വൽ ദെൻ നോ നീഡ് ഓഫ് സ്പോയിൽ ബാങ്ക് ഓർ ബോറോ പിറ്റ് ഫോർ എ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ദർ ഈസ് ഓൺലി വൺ ഡെപ്ത് സ്മോൾ ഡി ഓഫ് കനാൽ വിച്ച് എനേബിൾസ് സിഗ്മ കട്ട് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഫിൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡെപ്ത് ഡി ഈസ് കോൾഡ് ബാലൻസിങ് ഡെപ്ത് So, this term, balancing depth is very important for a canal. One canal is the same depth as one canal. All canals are the same depth as the balancing depth. It is the same depth as economical construction. So, one canal is the same depth as one canal. The balancing depth is the same depth as one canal. That is a calculation. It is very easy. If you look at the cross section, ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ലെവല് ഇനീഷ്യൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇനീഷ്യൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷൻ അതിനൊരു ബേസ് വിട്ത്ത് സ്മോൾ ബി ആണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് വിട്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആണ് ഈ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് സ്മോൾ വൈ ഇനി സ്മോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറിൻ്റെ ഡെപ്ത്താണ് എഫ് എസ് എൽ വരെയുള്ള ഡെപ്ത്ത് പിന്നെ അതിനുശേഷം രണ്ട് സൈഡിലും ഫില്ലിങ് ഉണ്ട് അതായത് എംബേക്ക്മെൻറ്റ് രണ്ട് സൈഡിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഫ്രം ദ ബെഡ് ലെവൽ ടു ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ എംബേക്ക്മെൻറ്റ് ഈസ് സ്മോൾ എച്ച് എംബേക്ക്മെൻറ്റിൻ്റെ വിട്ത്ത് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഈസ് സ്മോൾ ടി എച്ച് മൈനസ് വൈ ഈസ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ എംബേക്ക്മെൻറ്റ് ഓബിയസ്ലി ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡ് സ്ലോപ്പ് ഇസെറ്റ് ഇസ് ടു വൺ ആണ് ഈ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇസെറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽസിന് വൺ വേർട്ടിക്കല് അതുപോലെ എൻ ഇസ് ടു വൺ ആണ് ഫില്ലിങ്ങിനുള്ള സ്ലോപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ ഇസ് ടു വൺ അപ്പം ഇത്രയാണ് ഡീൽസ് ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ബാലൻസിങ് ഡെപ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ബാലൻസിങ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ഓഫ് വൈ വെൻ കട്ടിങ് ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫില്ലിങ് ഏരിയ ഇവിടെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ വോളിയം ഓഫ് സോയിലാണ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കമ്പയർ കമ്പയർ ചെയ്താലും മതി അതായത് ഈ ഒരു ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ഫില്ലിങ് ഏരിയ അപ്പം ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആക്ച്വലി ഇതൊരു ട്രപ്പിസോയിഡ്സ് ആണ് മൂന്ന് ട്രപ്പിസോയിഡുകളാണ് വരുന്നത് കട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ട്രപ്പിസോയിഡും ഫില്ലിങ്ങിന് രണ്ട് ട്രപ്പിസോയിഡുകളാണ് വരുന്നത് ഫ്രം ദ ഫി ഫിഗർ ജോമട്രിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാൻ കഴി കഴിയും ഏരിയ ഓഫ് കട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻ ടു വൈ ബി ഇൻ ടു വൈ ഈസ് ദ ഇസ് റെക്റ്റാംഗുലർ പോർഷൻ പിന്നെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ പോർഷൻ ഉണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ പോ
ഇസെറ്റ് ഇൻറ്റു വൈ ആണ് ഈ ട്രയാങ്കുലർ പോർഷൻ്റെ ഹോറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസെറ്റ് ഇസ് ടു വൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് സോ വൈ ഇസ് ദ ഡെപ്ത്ത് സോ ദിസ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഹോറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു ഇസെറ്റ് ഇൻറ്റു വൈ സോ ഇസെറ്റ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇസെറ്റ് ഇൻറ്റു വൈ ഇൻറ്റു വൈ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഏരിയ ഓഫ് വൺ ട്രയാങ്കിൾ അങ്ങനത്തെ ടു നമ്പേഴ്സ് വരുമ്പോൾ സെറ്റ് ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ വരും സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ബി വൈ പ്ലസ് സെറ്റ് വൈ സ്ക്വയർ അത് നമുക്ക് വൈ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സെറ്റ് വൈ എന്നും കോമണായിട്ട് വൈ പുറത്തെടുത്ത് നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പറ്റും ഏരിയ ഓഫ് ഫില്ല് വരുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് പോർഷൻസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ്സ് വൈ ടു ടൈംസ് എച്ച് മൈനസ് വൈ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എച്ച് മൈനസ് വൈ ഇൻറ്റു ടി അതാണ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഏരിയ പ്ലസ് നേരത്തെ നേരത്തെ അതേ കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൻ ഇൻറ്റു എച്ച് മൈനസ് വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇത് രണ്ടും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ കിട്ടും ഇനി യൂഷ്വലി യൂഷ്വൽ വാല്യൂസ് ഓഫ് സൈഡ് സ്ലോപ്പ് ഫിൽ ഫില്ലിംഗ് അല്ല അത് കട്ടിങ് കട്ടിങ്ങിൽ വരുന്ന സൈഡ് സ്ലോപ്പ് അതായത് ഈ സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാധാരണ വൺ ഇസ് ടു വൺ ആണ് ഈ സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് വരുന്നത് അതുപോലെ സൈഡ് സ്ലോപ്പ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫിൽ ഫില്ലിംഗ് ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് വരുന്നത് എൻ ഇസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് ടു വൺ ആണ് ഫില്ലിങ്ങിൽ കുറച്ചുകൂടി മൈൽഡ് സ്ലോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലോപ്പാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ റിറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബേസിക്കലി ബാലൻസിങ് ഡെപ്ത്ത് ഒരു കനാലിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഏരിയ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്താലും മതി ജോമട്രി തന്നിരിക്കുന്ന ജോമട്രി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദ ബാലൻസിങ് ഡെപ്ത്ത് ഫോർ എ കനാൽ സെക്ഷൻ ഹാവിങ് ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ ബേസ് വിട്ട് ഓഫ് കനാൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ മീറ്റർ അത് ഈ ഒരു വിട്ടാണ് സ്മോൾ ബി ഈക്വൽ ടു ടെൻ മീറ്റർ സൈഡ് സ്ലോപ്പ് ഇൻ കട്ടിങ് വൺ ഇസ് ടു വൺ അതായത് വൺ ഇസ് ടു വൺ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് സ്ലൈഡ് സ്ലോപ്പ് ഇൻ ബാങ്കിങ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇസ് ടു വൺ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടോപ്പ് വിട്ട് ഓഫ് ബാങ്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മീറ്റർ ഏരിയ ഓഫ് ബാങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ബോട്ടം ഡെപ്ത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ടോപ്പ് വിട്ട് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ കൂടി ആവറേജ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആവറേജ് ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അത് ചെയ്ത് തന്നെ കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ മീറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് ഉണ്ട് സോ ഇത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ കിട്ടും ഇനി ലൈക്ക് ദ ബാലൻസിങ് ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ടിങ് ഡി ബി ദ ബാലൻസിങ് ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ടിങ് ഏരിയ ഓഫ് കട്ടിങ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കട്ടിങ്ങിനുള്ള ഏരിയ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ മീറ്റർ ആണ് ബേസ് വിട്ട് ടോപ്പിൽ വിട്ട് വരുമ്പോൾ ടെൻ പ്ലസ് ടു ഡി വരും അതായത് വൺ ഇസ് ടു വൺ ആണ് സ്ലോപ്പ് ഡി ആണ് ഡെപ്ത്ത് സോ ഒരു ഡി ഇവിടെയും ഒരു ഡി ഇവിടെയും എക്സ്ട്രാ വരുമ്പോൾ ടു ഡി സോ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് ടു ഡി ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡെപ്ത്ത് ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് ടു ഡി ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡി അപ്പോൾ ഈ വണ്ണും ടുവും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അതൊരു കോട്ടാറ്റിക് ഇക്വേഷനാണ് അത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ മീറ്റർ എന്നുള്ളത് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് റീഗീം ചാനൽ വെൻ ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദ ബെഡ് ആൻഡ് ബാങ്ക് മെറ്റീരിയൽസ് ഓഫ് ദ ചാനൽ ആർ സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് വെൻ ദ സിൽട്ട് ചാർജ് ആൻഡ് സിൽട്ട് ഗ്രേഡ് ആർ കോൺസ്റ്റൻ then the channel is said to be in its regime and the
സിൽറ്റിങ് സ്കോറിങ്ങും സ്കോർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇറോഡ് ചെയ്യുക ഈ വെള്ളം കനാൽ ബെഡിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിൽ നിന്നോ സോയിൽ പാർട്ടിക്കലിനെ ഇറോഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം ഇത് കുറേ കഴിഞ്ഞ് വെലോസിറ്റി ഒക്കെ വാട്ടറിന് കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് സിൽറ്റ് സിൽറ്റിങ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്കോറിങ് ഉണ്ടാവും ഡെപ്പോസിറ്റിങ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാത്ത ചാനലുകൾ നോൺ സ്കോറിങ് നോൺ സിൽറ്റിങ് ചാനലുകൾ ഉണ്ടാവും ആക്ച്വലി ദാറ്റ് ചാനൽസ് ആർ ഗോൾഡ് റീഗീം ചാനൽ രണ്ട് തരത്തിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനീഷ്യൽ റീഗീം ആൻഡ് ഫൈനൽ റീഗീം ഇനീഷ്യൽ റീഗീം മീൻസ് വെൻ ഓൺലി ദ ബെഡ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ചാനൽ വേരീസ് ഡ്യൂ ടു ഡ്രോപ്പിംഗ് ഓഫ് സിൽറ്റ് സിൽറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊണ്ട് ബെഡ് സ്ലോപ്പ് അതായത് കനാലിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓർ വെറ്റഡ് പെരിമീറ്റർ റിമെയിൻസ് അൺഎഫക്റ്റഡ് ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ മാറുന്നില്ല അതുപോലെ വെറ്റഡ് പെരിമീറ്റർ മാറുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ചാനൽ ചാനലിനകത്ത് നോ നോ സിൽറ്റിങ് നോ സ്കോറിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ചാനൽ ഈസ് കോൾഡ് ദ ചാനൽ ഈസ് ഇൻ ഇനീഷ്യൽ റീഗിയം ഇനി ഫൈനൽ റീജിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സൈഡ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദ വേരിയബിൾസ് സച്ച് ആസ് പെരിമീറ്റർ ഡെപ്ത് സ്ലോപ്പ് എക്സെട്ര ആർ ഈക്വലി ഫ്രീ ടു വേരി ഈ ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം വേരി ചെയ്യാം ആൻഡ് ഗെറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡിസ്ചാർജ് ആൻഡ് സിൽറ്റ് ഗ്രേഡ് ദൻ ദ ചാനൽ ഈസ് സെറ്റ് ടു ഹാവ് അച്ചീവ് പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കോൾഡ് ഫ